ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டுடே சமையல் இன்றைக்கி நம்ம டுடே சமையலில் சமையல் பற்றி பார்க்க போகிறது கிடையாது அதற்கு பதிலாக ஒரு அருமையான ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான கார்டனிங் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம வேஸ்ட்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போடக்கூடிய பொருட்களை வச்சு ரொம்ப எளிமையாக நம்ம செடிகளில் முட்டுக்கள் அதிகமாகவும் பூக்கள் நல்லா பெருசு பெருசாகவும் பூக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இதை இப்போ எப்படி செய்கிறது நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஏற்கனவே நிறைய கார்டனிங் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் டுடே சமையலுடைய கார்டனிங் டிப்ஸை போய் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் வரும் அந்த சந்தேகங்கள் எல்லாமே நீங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நிவர்த்தி ஆகும் அதுபடியும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக உங்கள் வீட்லேயும் அதிகமான பூக்கள் வந்து போக்கும் இன்றைக்கி நம்ம வெங்காயத்தோல் மற்றும் முட்டைத்தோலை வச்சு ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டான நல்ல சத்து கொடுக்கக்கூடிய உரம் எப்படி தயாரிக்கலாம்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் மக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு ஒரே வாரத்திலே நல்ல ஒரு பெட்டரான ரிசல்ட் கிடைக்கும் உங்களுடைய செடிகளுக்கு செடிகள் நல்ல கிளைகள் விட ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு முட்டைத்தோல் பயன்படுத்த விருப்பம் இல்லை அதாவது முட்டைத்தோல் பயன்படுத்த முடியாதவங்க வெஜ் பிரியர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து முட்டைத்தோலுக்கு பதிலாக வாழைப்பழத்தோலை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அதுவும் நல்ல ஒரு அருமையான ரிசல்ட் வந்து கொடுக்கும் இப்போ வெங்காயத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேலே ஒரு அதாவது ரெண்டு லேயர் தோல் வரும் அதில் நம்ம மேல் லேயர் தோல் இருக்கும் இல்லையா ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் பாருங்கள் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக காஞ்சிரும் அதாவது ஒரே நாள்லேயே வந்து காஞ்சிரும் அது அதாவது அது ஏற்கனவே காஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னும் நல்லா காய வச்சுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அறப்படுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயத்தோல் கொஞ்சமாக அதுக்கடுத்து ஒரு பதினஞ்சு முட்டை தோல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டுத்துமே என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா வெயிலில் ஒரு நாள் மட்டும் வச்சு எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி முட்டைத்தோலும் வெங்காயத்தோலும் நம்ம ஒரு முறை வெயிலில் காய வச்சு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா செடிகளுக்கு வேர்பூச்சி தாக்காமல் இருக்கும் அதுவும் குறிப்பாக முட்டைத்தோல் பொதுவாகவே முட்டைத்தோலை அப்படியே நேரடியாக சேர்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா வேர்பூச்சி தாக்கும் வேர்பூச்சி நம்மளுடைய செடிகளுக்கு தாக்குது அப்படின்றத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்த்திங்கன்னா செடிகளுடைய அந்த இலைகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பு கருப்பாக திட்டு திட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா நம்முடைய செடிகளுக்கு வேர்பூச்சி வந்து தாக்கிட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம கருவேப்பிலை எப்படி வீட்டிலே நிழலில் உலர்த்தி வைப்போமோ அதே மாதிரி வேப்பிலை இலைகள் இருக்கு இல்லையா அது கொஞ்சமாக நிழலில் வந்து உலர்த்திட்டு அதையும் இது கூட நீங்கள் சேர்த்து அரைக்கிறதா இருந்தாலும் அரைச்சிக்கலாம் வேப்பிலை உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வேப்பிலை பவுடர் வந்து உங்களுக்கு கடைகள கிடைக்கிது அதை கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் வேப்பிலை புண்ணாக்கு வந்து பயன்படுத்தாதீங்க ஏன்னா அது வந்து எண்ணெய் சார்ந்த பொருள் அந்த மாதிரி பயன்படுத்தும் போது அதை நான் எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் அந்த மாதிரி பயன்படுத்தும் போது கொஞ்சம் கவனமாக வந்து பயன்படுத்தணும் இல்லைனா செடிகளை அதுவே வந்து தாக்கிடும் இதுவே நீங்கள் இது கூட வாழைப்பழத்தோல் பயன்படுத்த போகிறீங்கன்னா வாழைப்பழத்தோலை வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை காய வச்சுட்டு பயன்படுத்தலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வாழைப்பழத்தோலை அப்படியே கூட நீங்கள் அரைச்சிட்டு பயன்படுத்தலாம் அது சம்மந்தமாக நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் ஏற்கனவே இந்த ரெண்டு பொருளை அரிசி கவுண்ட தண்ணியோட எப்படி பயன்படுத்தணும் அதாவது தண்ணி வந்து கொதிக்க வச்சு பயன்படுத்தணுன்ற ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் நிறைய பேர் கேட்டுதீங்க தண்ணியை கம்பல்சரி கொதிக்க தான் வச்சு பயன்படுத்தணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி முடியாதவங்க இப்படி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு தடவை மிக்சியில் போட்டுட்டு ஒரு தடவை ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி லைட்டாக குத்தி விட்டுங்க பிளேடு கிட்டே போய் டச் பண்ணாத அளவுக்கு சும்மா அந்த முட்டை ஓடு உடையிற அளவுக்கு லைட்டாக குத்தி விட்டுங்க இப்போ இதை நல்லா நைஸான பவுராக அரைச்சிக்கலாம் ஓரளவுக்கு தான் அந்த வெங்காயத்தூள் வந்து உங்களுக்கு நைஸ் ஆகும் ரொம்ப வந்து பொடிசாகாது குட்டி குட்டி அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்முடைய இன்ஸ்டன்ட் பவுடர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் எப்போல்லாம் உங்களுக்கு வெங்காயத்தோலும் முட்டையும் முட்டைத்தோலும் அதிகமாக கிடைக்குதோ அப்போ ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஏர்டெட் கண்டென்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வாரத்தில் ஒரு முறை உங்களுடைய செடிகளுக்கு நீங்கள் இது போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா செடிகளுக்கு இன்ஸ்டன்ட்டாகவே நல்ல ஒரு ஊட்டச்சத்து கிடைச்சி அதாவது ஈஸியாக வந்து இது மக்கிடும் ஊட்டச்சத்து கிடைச்சி உங்கள் செடிகளில் அதிகமான பூக்கள் வைக்கும் அதிகமான முட்டுக்கள் வைக்கும் பூக்கள் வந்து நல்லா பெருசு பெருசாக இருக்கும் நீங்கள் வேப்பிலை சேர்த்து பயன்படுத்தினா செடிகளுக்கு வேர்பூச்சி தாக்கமாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான மெத்தட் இது இது எப்படி செடிக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் செடியோட அந்த ஓரங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நீங்கள் தரையில் வச்சிருந்தாலும் சரி இல்லைனா தொட்டியில் வச்சிருந்தாலும் சரி ஓரங்களில் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு அடி ஆழத்துக்கு சின்னதாக ஜஸ்ட் ஒரு அடி ஆழத்துக்கு நோண்டிட்டு இதை வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கங்க நல்ல ஒரு குழிக்கிற அளவுக்கு தாராளமாக போடலாம் போட்டுட்டு மூடிடுங்க அவ்வளோதான் ஒரு ஈவினிங் போல் காலையிலே இது வைக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஈவினிங் போல் தண்ணி விடுங்க